Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui com vocês de novo. E glorifico a Deus por todos que estão aqui desde cedinho, desde o momento que eu comecei a anunciar que nós estaríamos aqui ao vivo. É, já falei com algumas pessoas aqui no bate-papo e cada pedido de oração, tanto deixado aqui no bate-papo, quanto lá na página, na página tem mais de mil comentários, então é, é lógico que eu não vou conseguir responder todos, mas de uma maneira coletiva eu coloquei lá que estou orando, li muitos dos comentários que estão lá e eu tenho certeza que Deus ele é poderoso para operar aquilo que você precisa, não existe algo difícil para o Senhor, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Basta que nós venhamos a crer, ter fé no nome de Jesus. E enquanto as pessoas vão conectando, vão chegando aqui, é, você pode deixar aqui no bate-papo a, a, a sua opinião, como que tá chegando o vídeo aí, o vídeo tá chegando legal, a imagem, o áudio. Tá, tá, tá tudo certo? Então, deixa aqui no comentário. A última é, é, transmissão ao vivo que a gente fez, eu tava sem o meu notebook e eu não consegui ler o comentário de vocês. Não consegui interagir no bate-papo, porque eu creio que seja uma função só, que só dá pra, pra acessar justamente pelo notebook ou pelo computador. E como eu estava sem, eu fiquei muito triste, porque eu não consegui interagir com vocês. E eu gosto, eu gosto de de saber é, é, o que é que vocês estão achando, de ler os comentários, os pedidos de oração, conhecer um pouco da história de vocês. E aproveitando esse momento, enquanto mais gente vai conectando para a gente poder ministrar a palavra do Senhor, eu quero lhe fazer um convite todo especial. Dia 23 e 24 de abril, estaremos no nosso primeiro MV. Mulheres Valentes. É um trabalho voltado, é, é, é organizado por mulheres, mas é voltado para toda a igreja, para todos que adoram ao Senhor, para todos que querem ter a sua fé edificada. Então, assim, é, se você mora em Fortaleza ou nas cidades vizinhas, venha se alegrar conosco. Eu vou estar pregando dia 23, a partir das 19 horas. É, e a missionária Viviane Barbosa vai estar no dia 24 de abril, a partir das 18 horas. E nós estaremos nos alegrando na presença do Senhor. Nas duas noites teremos a cantora Karen Porto, uma bênção de Deus. Você não pode perder. São mulheres assim, com vida no altar, que têm buscado a Deus, que têm algo da parte do Senhor para abençoar a sua vida. Então venha se edificar conosco e alegrar-se na presença do Senhor, buscar o nosso milagre. O nosso Deus ele é misericordioso e com certeza o dono da festa, tudo é para ele, a honra é dele, a glória é dele. Com certeza ele se fará presente. Bom, eu quero lhe convidar, se você puder abrir a sua Bíblia, Lá em Ezequiel, capítulo 4, verso 22. Eu não vou me prolongar muito na palavra e, e nem, nem na oração. Por quê? Porque eu quero que o vídeo ele fique curtinho. Que é para pessoas que têm mais dificuldade com a internet poder carregar o vídeo, poder assistir, poder também participar. Então, como eu falo muito, eu já disse isso nos outros vídeos, né? Tá ficando repetitivo. E como eu falo muito, eu tenho às vezes que prear um pouquinho, mas eu quero deixar aquilo que Deus colocou no meu coração. Depois da palavra eu vou estar tá lendo aqui os comentários, as opiniões de vocês aqui no bate-papo, tá bom? Então vamos lá, abre a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3 verso 22. Assim diz a palavra de Deus. E a mão do Senhor estava sobre mim ali e me disse, Levanta-te e sai ao vale, e ali eu falarei contigo. Verso 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi juntou ao rio Quebá, e caí sobre o meu rosto. Bom, aqui nos é notório que o Senhor estava falando para Ezequiel, 
ir ao vale. E quando nós falamos de vale, logo nosso coração se entristece. Porque quando nós falamos de vale, até a sua geografia nos assusta. Porque o vale é uma depressão alongada, é, 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 é uma depressão alongada, ou seja, é a parte mais baixa entre dois montes. Logo, quando nós falamos de vale dentro do contexto bíblico, por muitas vezes nós vamos entender que o vale ele tem uma conotação ruim. Por quê? Primeiro, quando você começa a estudar a respeito do vale dentro da Bíblia, mais para o Antigo Testamento, você vai entender que o vale ele recebe uma conotação de morte. Quando você observa como eram feitos os sepultamentos, você vai entender que geralmente os sepulcros eles não se encontravam nos montes. Dificilmente você vai achar nas santas e sagradas escrituras alguém que tenha sido enterrado no monte. Ou seja, os sepulcros, na sua, na sua maioria, eles se encontravam no vale. Então, quando nós falamos de vale, nós estamos falando de morte. E muitas vezes nós nos atemorizamos, porque o Senhor está dizendo... Agora Agora passa pelo vale, porque muitas vezes nós nos deparamos com um vale na nossa história e logo nós queremos imaginar que dentro daquele vale nós iremos morrer, dentro daquele vale vai se abrir a nossa sepultura, mas quando nós passamos pelo vale, nós nos asseguramos na palavra e entendemos o que o salmista quis dizer quando ele abriu a sua boca e disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, ele passa comigo, então se porventura você está assistindo essa transmissão, assistindo este vídeo, esta mensagem, e você está passando pela, pelo, pelo vale, pensando que exatamente aí seria o lugar do teu sepulcro, o Senhor, ele manda te dizer que você não entrou nesse vale sozinho, pode até ter conotação de morte, sim você pode até olhar e imaginar que é aí que você vai perecer, mas o teu Deus ele manda te dizer que quando ele passa contigo, você vence os vales e principalmente o vale da sombra da morte então faça como o salmista pelo vale você passa adorando e glorificando com a certeza que você não está sozinha neste lugar quando nós falamos de vale, dentro do contexto bíblico, você vai entender que ele recebe uma conotação ruim, por quê? Primeiro, nós já falamos, ele representa o lugar de morte, porque ali se encontrava a maior parte dos sepulcros. Porém, também nós entendemos que quando as batalhas eram travadas no Antigo Testamento, você não vai encontrar eles travando batalha nos montes, por quê? Porque até mesmo o lugar geográfico do vale, ele é favorável para a peleja. Então você dificilmente vai encontrar alguém que tenha guerreado nos montes. Só se guerreia nos vales, pelo lugar geográfico que ele é. Porém, meus queridos, a Bíblia também nos diz que nós servimos ao Senhor dos Exércitos. E se porventura você está passando pela peleja, você está no vale em uma guerra acirrada que só você e Deus sabe aquilo que você está passando hoje o Senhor ele manda te dizer te prepara porque é no vale que eu te dou vitória a Bíblia diz que aquele gigante estava exatamente no vale há 40 dias, bradando perguntando quem é que iria descer a peleja com ele, a Bíblia diz que os homens se colocaram no monte e ninguém teve coragem de descer, a até que um dia chegou ali um pequenininho chamado Davi e quando ele ali estava, ele ouviu o grito de Golias, perguntando quem é que vai descer descer porque ele estava no vale enquanto os homens estavam no monte para pelejar comigo a Bíblia diz que quando Davi escutou aquele gigante gritando no vale, chamando a peleja e não tinha ninguém que descesse ele disse, eu irei pro vale eu irei descer contra este gigante, mas não no meu nome 
nome, no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que tinha um general que guerreava por ele. A Bíblia diz que ele desceu. E quando ele desceu com apenas uma pedrinha na mão, ele acertou aquele gigante que no vale teve que cair. Olha o que é que Deus manda te dizer para você que tá travando uma batalha tremenda nesse vale que você tá atravessando. Tem gigante te afrontando. Tem gigante se levantando. O Senhor manda te dizer, te prepara para ver a queda do teu gigante neste vale. Te prepara para ver Deus pelejando por você dentro deste vale. Vale é lugar de peleja, é, mas também é lugar de vitória para aquele que atravessa o vale com general chamado Jesus de Nazaré. Você serve ao Senhor dos Exércitos, então não te amedronta. Levanta a tua cabeça, você é soldado. Você você é guerreiro, você é guerreira do Senhor, Deus não te chamou para passar pelo vale chorando não, Deus te chamou para passar pelo vale cantando o hino da vitória e só tem vitória depois da batalha, então batalhe, guerrei com a certeza que o Senhor está na frente, te dando vitória dentro deste vale, quando nós falamos de vale, dentro do contexto bíblico, nós vamos entender que o vale também é conhecido como um lugar onde há, onde não há manifestação de Deus. Observe só uma coisa, as maiores manifestações de Deus, principalmente no Antigo Testamento, eles, ela aconteceu exatamente nos montes. Olha só, a tábua da lei, as pedras da lei, ela foi dada a Moisés aonde? nos montes, aonde que a Bíblia diz que o sacrifício de Isaac iria ser feito e o Senhor bradou dos altos céus através do seu anjo, exatamente nos montes, ou seja, as pessoas conheciam a manifestação de Deus nos montes, ou seja, vale era lugar onde Deus não se manifestava, aí sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que o um certo dia os inimigos do povo de Deus, sabendo que a maior parte das manifestações do Deus de Israel era nos montes, eles começaram a bradar no seu coração dizendo, vamos atacar esse povo no vale, porque o Deus dele só opera nos montes. Vamos pelo vale, porque no vale a gente vai conseguir destruir, porque o, de, o Deus dele só é poderoso nos montes, só se manifesta nos montes. Olha que coisa linda. Eu lhe convido a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 20, verso de número 28. Olha a resposta de Deus. Para os inimigos que achavam que Deus não iria dar vitória ao seu povo no vale, porque as suas manifestações eram nos montes. Olha só. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor Porquanto os ciros disseram, os inimigos falaram, o Senhor é Deus dos montes e, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibam que eu sou o Senhor. Olha só o que Deus está dizendo. Talvez o inimigo ele tenha se levantado no vale contra a tua vida pensando que lá não vai ter presença de Deus. Talvez o inimigo está investindo contra a tua vida neste vale que você está atravessando pensando que no vale Deus não te dá vitória. A Bíblia diz que os ciros bateram no peito e disseram, esse Deus aí só é Deus de monte, eu nunca vi manifestação dele nos vales então o povo dele vai perecer no vale porque lá ele não tem poder aí Deus levanta a boca do seu profeta só para dizer, ei só porque o inimigo tá aí bradando dizendo que eu só opero no monte eu vou te dar vitória no vale vai ter queda de inimigo no vale vai ter manifestação de Deus no vale, te prepara para ver Deus operando na tua vida Olha só o que é que Deus manda te dizer, o inimigo estava pensando que só porque você está atravessando o vale você iria perecer aí, que o teu Deus não iria te socorrer, que você não ia ver providência, que não ia ter, que não ia ter milagre, mas o teu Deus ele manda te dizer que agora, exatamente neste momento, o Senhor está renovando as tuas forças justamente no vale, Deus está restaurando a tua aliança justamente no vale, Deus está restaurando 
restituindo a tua casa, a tua família, a tua parentela, justamente no vale, Deus está sarando a tua carne com desta enfermidade justamente neste vale, Deus está abrindo porta de emprego justamente no vale só porque o inimigo pensou que esse vale ia te destruir o teu Deus, ele manda te dizer eu sou Deus de monte mas eu também sou Deus de vale eu opero em cima, eu também opero embaixo, eu mando aqui, também mando ali não te preocupa não, porque se eu estou contigo neste negócio, o vale não prevalece contra você e exatamente no vale você começa a contemplar o teu Deus agindo de maneira sobrenatural este vale não vai ser a tua vergonha este vale não vai ser o lugar onde o inimigo vai cantar vitória na tua vida ele pensou que você tinha entrado sozinho mas se enganou, porque o teu Deus decidiu entrar no vale para te dar vitória. E era exatamente para o vale que Deus estava dizendo, Ezequiel, desce para o vale porque eu quero falar com você. Olha só o que, é que Deus manda te dizer. Esse vale que você está só vai servir para duas coisas na tua vida. Primeiro para você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes quando nós estamos passando por uma certa dificuldade, quando nós estamos enfrentando o impossível, o nosso ouvido parece que fica mais sensível à voz do papai. Parece que a gente começa a ouvir melhor o sobrenatural de Deus, coisa que às vezes a gente não consegue nos montes. Aí o Senhor ele diz assim, eu quero falar contigo Ezequiel, vai pro vale meu filho, eu quero falar contigo, então vou precisar deixar os teus ouvidos mais sensíveis. Aí o Senhor ordena que eu e você desçamos pro vale para ele falar conosco. Então a primeira coisa que eu entendo, eu não tô sozinho no vale, porque se papai tá falando comigo é porque ele tá aqui também. O Senhor ele manda te dizer, ele só permitiu o vale na tua vida para que você pudesse ouvir a voz dele, ter sobrenatural com ele, ter milagre da parte dele, então não te entristece no meio deste vale não, glorifica, porque vai ser lugar de milagre na tua história. A Bíblia diz que quando Ezequiel chegou no vale algo surpreendente aconteceu, aí você olha para mim e pergunta o que, que aconteceu naquele vale? A Bíblia diz que quando Ezequiel estava no vale, ele contemplou a glória de Deus. Olha o que é que Deus manda te dizer. Você pensa que ele te levou para aí por acaso? Você pensa que Deus te jogou neste vale para te esquecer aí? Não. Ele te levou para você contemplar a glória dele. Vai ter glória de Deus na tua casa. Vai ter glória de Deus no teu ministério. Vai ter glória de Deus na tua vida. Este vale é para que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus e esteja com os olhos atentos para contemplar a glória de Deus. Cre Crente não passa, meu querido, crente não passa, minha amada, pelo vale sozinho, não, ele passa com o rei da glória, e enquanto o rei da glória passa com ele, ele vai manifestando a sua glória para mostrar que ele é Deus de monte e também é Deus de vale, te prepara para contemplar, contemplar a glória de Deus aí no vale que você se encontra, a Bíblia diz que quando Ezequiel Aleluia, estava com o Senhor, o Senhor arrebatou e levou ele de novo para um vale, quando Deus ele começa a nos levar para o vale, é porque ele quer operar algo grande na nossa história, quando Deus começa a permitir que o pé do crente, o pé dos seus servos, os pés dos seus filhos comece a pisar no vale, é porque papai quer fazer algo sobrenatural, a Bíblia diz que o Senhor arrebatou Ezequiel e levou para um vale. E quando ele chegou lá, a Bíblia nos diz que era ossos sequíssimos para tudo que era lado. E o Senhor olhou para Ezequiel e disse, Ezequiel, tem jeito esse negócio aí? Ezequiel olhou para o Senhor e disse, Senhor, só tu que sabe. Sabe o que, é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Senhor... Se tu quiseres, tem, porque na tua mão é que tem o um poder. Eu não posso fazer nada, mas na tua mão tem o poder para operar tudo em todas as coisas. 
A Bíblia diz que Deus colocou Ezequiel no meio do vale e fez Ezequiel caminhar sobre aquele vale. Olha só o que, é que papai manda te dizer. Deus, ele te levou para o meio do vale e está te dizendo, caminha. Ele te levou para o meio do vale e está te dizendo, ora. Ele te levou para o meio do vale e está dizendo, age. Ele tá, te levou para o meio do vale e está dizendo, sirva, trabalhe, faça alguma coisa no meio desse vale. O Senhor, ele não te quer estagnado, parado, no meio do vale, atônito com o que você está vendo, não. Ele quer te ver em movimento, sabe por quê? Porque dentro do vale só existe duas coisas, ossos secos ou profeta. E se você é osso seco, o Senhor manda te dizer, tem vida nova chegando para você hoje. Mas se você é profeta, você vai ter que fazer alguma coisa no meio desse vale. E o que que Deus mandou Ezequiel fazer? Deus mandou Ezequiel abrir a boca e começar a profetizar. Se você é osso seco, fica quietinho mesmo. Mas o Senhor, ele manda te dizer que vai vir vida nova, te renovando, te botando de pé, restaurando a tua vida, restaurando a tua casa, restaurando o teu ministério. Mas se você é profeta, não tem como ficar quieto. Porque Deus, ele manda te dizer, no meio desse vale, começa a profetizar. E você vai ver aquilo que está morto ressuscitando. Você vai ver aquilo que está caído ficando de pé. Você vai ver aquilo que estava em plena destruição sendo rede edificado pela palavra do Senhor, profetize no meio do vale, a Bíblia diz que enquanto Ezequiel começou a profetizar, de repente aquele lugar começou a acontecer um rebuliço, sabe o que é um rebuliço? Rebuliço é algo que começa a se movimentar de uma tal maneira que você não entende o que é está que acontecendo. Ou seja, talvez na tua história esteja exatamente assim, um reboliço está acontecendo e você não está entendendo. É papai, é papai preparando o cenário para operar o teu milagre. Tem um reboliço na tua casa, você não está entendendo. É papai já trabalhando na tua família para mudar o quadro da tua história. Tem um reboliço acontecendo na tua caminhada e você não está entendendo. É a palavra de Deus agindo trazendo o osso para o seu osso, botando cada coisa no seu lugar e tirando a morte do meio da tua história. A Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, a vida retornava para aqueles que estavam caídos no meio do vale. E eles se colocaram de pé como um exército grande, forte e extremo. O Senhor, ele manda te dizer, nesse vale, você vai abrir a tua boca sobre o teu casamento. Vai estender a tua mão com autoridade de profeta e vai começar a lançar a palavra profética que vai fazer toda a diferença, em nome de Jesus, nesse vale você vai contemplar milagre, neste vale você vai profetizar, ah missionária, mas hoje eu não estou como profeta não, eu estou no vale, mas eu estou é como osso seco mesmo, não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar, não tem mais força para jejuar, não tem mais força nem sequer para agir, o Senhor ele manda te dizer, tem vida chegando aí, tem vida chegando aí, tem tem história nova chegando aí. Ei, o Senhor vai fazer algo surpreendente na tua história. Te prepara, porque este vale é o lugar que o Senhor marcou para operar o teu milagre. Vai ter milagre no meio do vale, porque a palavra de Deus vai começar a fazer reboliço e trazendo vida e história nova para você e a sua casa. Assim como o milagre aconteceu naquele vale, o milagre também vai acontecer na tua casa. Assim como o milagre aconteceu na história de Ezequiel, no meio daquele vale também vai acontecer na tua história. Se prepare, o Senhor vai te surpreender neste vale. Você vai sair daí restaurado com o teu milagre na mão, porque você não entrou no vale sozinho. Profetiza no vale, porque quem opera o teu milagre é o Senhor. Que o Senhor ele ministre essa palavra ao teu coração, que ele possa renovar as tuas forças através da palavra dele, que é quem nos alimenta, que nos edifica, que o Senhor ele abençoe. Amém? Eu quero ler aqui os comentários de vocês, estou aqui ó, derretendo já, <risos> marca minha, Deeto, ontem eu peguei ali na Assembleia de Deus em Aracapé, aqui em Fortaleza, e algumas pessoas que a convite que eu fiz na página estiveram lá conosco, obrigada 
pela presença de vocês, as irmãs que ficaram no final, que vieram falar comigo. Muito obrigada. E elas viram o quanto eu derreto na, na, nas ministrações da palavra na igreja. Meu Deus, derreto mais ainda, viu? Olha só. Aqui conosco a tá o Gustavo Nayara, Sulamita, Zeni Rocha, Cleusa, Vanessa Xavier, Débora Barbosa, Marinalva, gente, tem muita gente, Eric Conceição, Gisele Gomes, olha, vocês são muito bem-vindos, eu vou estar tá orando por cada pedido que foi deixado aqui, é... Agora eu me esqueci o nome da, da irmã que pediu oração, que ela tenta engravidar e não consegue. Eu vou lhe apresentar, viu? Você vai gerar o teu milagre. Você que nesse momento não consegue gerar filhos, tem o desejo no coração, tenta, mas não consegue. Em nome de Jesus... O vale seco que está no teu ventre vai começar a gerar vida. Aquilo que está seco vai ter vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu quero ouvir o teu testemunho. Você vai segurar o teu milagre nos teus braços. E todos saberão que nesse vale o Senhor te fez gerar vida. Glória a Jesus, Flávia Clementino, muito obrigada, viu, pelo seu carinho, minha linda. Samia Santos, abraço pra você também, beijo. É, Maria Simoni, uh, Solange Sena, Glória a Jesus, muita gente aqui participando conosco. Eu fico tão feliz por vocês estarem tirando esse tempo pra receber da parte de Deus, pra ser edificado. É, glorifico a Deus por ele nos dar essa oportunidade de estar aqui. Bom, vamos orar por todos que colocaram o seu pedido aqui no, no bate-papo e também na página. Gente, lá na página também tem muito pedido de oração. A última vez que eu olhei, acho que tá com meia hora, tinha mais de mil comentários lá. Então, assim, é, é, eu quero apresentar todos a Deus. Eu não posso fazer nada por você, mas o meu Deus, ele pode. E eu quero deixar os pés da cruz, a tua vida, a tua história, a tua família. Você que tá clamando por uma porta de emprego. Deus, ele é poderoso para te abençoar em meio à crise. O mundo, ele vive em crise, mas o cristão, ele vive em Cristo. E eu creio no teu milagre. Glória a Jesus. Você que tá buscando uma restauração pro teu casamento, a última palavra, ela vem do Senhor, viu? A aliança pode ser restaurada sim, porque o teu Deus é fiel. Você que sofre com uma enfermidade, tinha um irmão aqui no bate-papo dizendo que ele sofre de dor de cabeça, já foi ao médico, é, toma remédios fortíssimos e nada alivia a dor dele, em nome de Jesus você está sendo curado agora, em nome de Jesus você não vai ficar dependente de remédio, o Senhor ele te cura, o Senhor ele te sara, o Senhor ele restaura a tua saúde, nunca mais tu sentirá essa dor de cabeça da maneira que você sente, forte da maneira que você sente, a ponto de ter que tomar remédio, você, essa dor dor de cabeça doentia, essa dor de cabeça crônica, ela vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, eu quero ouvir o teu testemunho lá na página, amém? Glória a Jesus, vamos orar de Nalva Souza, é, em nome de Jesus, a sua coluna e a labirintite vai ser é, é, a labirintite vai ser repreendida, a sua coluna restaurada, viu? O Senhor, ele é poderoso para curar. Então, eu quero orar neste momento, por todos aqui que estão colocando os pedidos, eu não vou ler para o nosso vídeo não ficar muito comprido. Então, vamos orar. Se você pode, se liga em Deus em oração comigo, em nome de Jesus. Se você não pode, fica aí em espírito recebendo. E eu creio que o dono do milagre já está operando o no nosso meio. Esse vale é o lugar do teu milagre. É nessa crise aí mesmo que você vai viver milagre. É nesse impossível aí mesmo que você vai ver a manifestação de Deus. É exatamente dentro dessa situação aí mesmo que você vai ver Deus agindo na tua história. Amém? 
Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te adorar, glorificar, bem dizer o Teu nome. Paizinho, eu quero Te apresentar a todos aqueles que estão pedindo oração. Seja pelo bate-papo, seja, Senhor Jesus, lá na página, seja lá dentro do seu lar, no trabalho, onde essa pessoa estiver, apresentando a sua causa neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, opera o teu milagre na vida dele, opera o teu milagre na vida dela, que toda a enfermidade da cabeça, a planta do pé seja repreendida, dor de cabeça, dor na coluna, depressão, em nome de Jesus, a enfermidade no sangue, na pele, nos ossos, seja repreendida agora, pelo poderoso nome de Jesus, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, aquilo que o médico desenganou, o médico dos médicos Sara hoje, o homem diz que não tem mais jeito, mas o meu Deus é aquele que opera é impossível, que o câncer caia por terra agora, que, o, que a AIDS seja repreendida agora, que a doença incurável bata em retirada, larga esse corpo em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha a tua saúde restaurada, da cabeça à planta do pé, receba saúde em nome do Senhor, aquilo que tem te trazido inquietude no corpo e na alma, que seja repreendido, que seja repreendido, que seja repreendido, recebe a tua cura aí agora, 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 em nome de Jesus, receba a sua cura para toda a enfermidade, seja no corpo, seja na alma, no coração, no espírito, em nome de Jesus, seja sarado para a glória de Deus, aquilo que o médico disse se não tem mais jeito, hoje o Senhor ele põe por terra, hoje o Senhor repreende, o Senhor põe por terra a sua enfermidade, porque ele já levou na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, Senhor eu te peço Senhor por esta vida, abre uma porta de emprego Deus, tu sabe da necessidade, tu sabe do que ele, do que ela está precisando neste momento, tu sabe Senhor que ela não quer luxar não, ela quer condições Senhor para viver com a sua família, de uma maneira que o teu nome seja glorificado na vida dele, na vida dela, abre a porta porta de emprego que ele precisa, abre a porta de emprego que ela precisa, Senhor esse casamento não vai ser desfeito em nome de Jesus que caia por terra toda investida de Satanás, todo laço da pomba gira, tudo aquilo que tem se levantado para tentar destruir toda obra de feitiçaria macumbaria, toda obra de magia negra feita contra a tua vida, contra a tua casa que caia por terra agora, em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor está repreendendo toda obra maligna Ligna que foi feita contra você, em nome de Jesus, que seja rep para a glória de Deus, Senhor eu te peço pai, por esta mulher, Senhor eu te peço por este homem, que os médicos têm dito que é estéreo, que nunca vai conseguir gerar uma vida, Senhor mas eu profetizo sobre ele, eu profetizo sobre ela, Toda, toda a esterilidade cai por terra agora. Toda a esterilidade seja repreendida agora. Em nome de Jesus, você vai gerar vida. E vai segurar o teu milagre nos braços. Mulher de Deus, o teu ventre, ele está sendo tocado agora pela unção de Deus. E o Senhor vai fazer com que a vida seja gerada aí dentro para a glória do nome dele. A tua casa é o alvo do milagre do Senhor te preparar para dar testemunho do que Deus vai fazer na tua e através da tua vida, Senhor Jesus eu quero orar por todos que acompanham a página por todos que acompanham o Youtube Senhor, por todos que estão conosco nas redes sociais, que tem Senhor se edificado, que tem te buscado juntamente conosco ali, abençoa cada amigo cada seguidor, Senhor entra na casa deles com salvação com libertação
alimentação, põe por terra todo vício, põe por terra, Senhor, todo espírito maligno que esteja agindo nessa casa para tentar destruir o vício das drogas, o vício do álcool, que caia por terra agora, 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 receba a libertação da parte de Deus, em nome de Jesus, receba o teu milagre, glorifica o nome do Senhor, porque com certeza nesse vale já está tendo reboliço, neste vale já está gerando vida, neste vale já tem milagre acontecendo, porque o teu Deus, ele é fiel. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus pela sua vida, por todos que aqui participaram e que o Senhor, ele, ele continue nos dando direcionamento para trazer sempre uma palavra abençoada para você. Sempre possamos estar aqui orando em nome de Jesus, porque eu creio que o dono do milagre é ele. Quem opera é ele. A honra e a glória também é dele, porque somente ele é Deus. Milagre é coisa para Deus, não é coisa para homem. É o Senhor quem opera. Então, queridos, eu já quero agradecer a sua presença, a sua participação. Eu já quero é, 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 profetizar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. E esse dia 25 agora de... De março, eu estarei ali na, na cidade de Iguatu, viu? Adorando a Deus ali na Batista Renovada. Se você mora perto, vai lá, porque eu quero é, é, com você buscar ao Senhor, amém? Então esteja lá para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigada pela tua presença. Beijo no coração. É sempre muita dor ter que desligar, viu? Primeiro, eu amo falar com vocês. Segundo, o, a, o carinho, o amor de vocês, que vocês expressam comigo, realmente aquece o meu coração. Eu amo cada um demais, demais, demais. Apresento a Deus. Amo sem medidas. Então, a pior parte é essa parte que eu tenho que apertar o botãozinho pra desligar, pra me despedir de vocês. Mas logo estaremos aqui, adorando o nome do Senhor Jesus, juntos novamente. Ora por mim daí, que eu tô orando por você daqui. Amém? Deixa a tua opinião lá na página, deixa o teu testemunho, compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir essa palavra ministrada. O bom do YouTube é que aqui nós podemos falar de uma maneira mais profunda da palavra de Deus. Lá na página eu posto vídeos curtos, de três no máximo a seis minutos por dia. E aqui a gente pode nos aprofundarmos e receber ainda mais do Senhor. Então abençoe alguém com esse vídeo. Obrigada pela tua presença. Beijo. Beijo, beijo, amo vocês, já tô, já tô com saudade já. Não quero desligar, mas eu vou ter que desligar. Deus abençoe, fique na paz de Cristo, amém?